Kung ganun lang sana kadali masapul ang puso ni Geraldine. Nararamdaman ko, malapit na siya mahulog. Konting push na lang sa tamang direksyon. Kung talagang mahal mo na siya, at siya ang nagpapasaya sa buhay mo, sige na, hindi na ako tutul. Nakahanda akong tumulong sa kanya sa lahat ng kanya mga pangangailangan to all the treatments. We can create a sterile environment sa bahay ninyo. Dahil sa scarring ng uterus si Geraldine from her previous delivery, it might be difficult for her to conceive again. Saan galing yung baby na yan? Inabanda na ng isang nanay sa ospital. Hindi ibig sabihin hindi ka pwedeng manganak, hindi ka na pwede maging ina. Alam mo naman na hindi ka pwede maglaro sa labas eh. Hindi mo alam pakaramdam na nakakulong. Sana hindi na lang ako nagkasakit. Sana ikaw na lang. Makinig ka sa sasabihin ko at makinig kang mabuti. Mamamatay ang iyong kakambahan. Ngunit hindi siya malalayo sa iyo, Karen Man. Bitawa niyo po ako. Bakit? Ano nangyari? Sabi ko naman sa inyo, huwag kayo lumalabas eh. Sabihin mo sa nanay mo, dadaling ko siya sa ospital. Sige na, sabihin mo na sa nanay mo. Tuli! Kapit lang, anak. Malapit na tayo sa ospital. Sabihin mo yan! Nakaabot na tayo. Anak! Andito na tayo, anak! Anak! Tulong! 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 Bakit ganyan yung pedicab na yan? Bakit may takip? Baka kung may ano nakakahawang sakit yan. Masa mo? May SEID ho ang anak ko! Kayo na humala! Ingatan nyo! Ingatan nyo, pasyente! Anak! Bilisan mo! Hindi mo pwede magtagal na kasapaw sa pasyente! Bilisan mo! Andito na tayo, anak! Ingayin mo! Ingayin mo! Baka kung ano may nakakahawang sakit. Sige, sige! The patient has meningitis. 
at i-treat natin to using the proper antibiotics and hopefully mag-respond na mabuti ang katawan ni Kriselda sa gagawin namin. Uulitin ko sa inyo, hanggat hindi nagagawa ang bone marrow transplant, maaaring magpaulit-ulit lang ang sakit ni Kriselda. Noli, Teresa, tatapatin ko kayo. Hanggat hindi nagagawa ang procedure na ito, delikado ang lagay ni Kriselda. Pero oh, wala namang pong donor para sa kanya? Kailangan bilisan natin ang paghahanap. Maaari tayong lumapit sa mga charitable foundations or gumawa tayo ng public appeal for possible donors. Sige, huwag daw ko ha. Gagawin ko lahat ng pwede kang magawa. Lalapitan ko kung sino kailangan kong lapitan. Matuloy lang ako ang perasyon niya. Ate, kayo na yung huling aplikante. Manong, kahit isa na lang. Masa't pasensya na, iabot tayo ng kasaw. Ay, Manong, pa... Malusutin nyo na ako, kahit ako na lang, o kahit... Kahit last na ako. Sige na, para awa nyo na. Ito po yung ano, uh, records po ng anak ko. Griselda po ang pangalan niya. Kailangan, kailangan lang po niya ng bone marrow transplant. Kailangan po niya kasi maoperahan ka agad. Makaawa po sa inyo. Kasi upo pa wala ka na po. Makaawa niyo na ako. Wala na ako. Kaya bang alam na malalapitan. Kambasi na Crisanta at Criselda, ngunit ipinanganak si Criselda na may sakit na severe combined immunodeficiency kung saan kahit isang regular na virus ay magiging delikado para kay Criselda. Kawawa naman ang mga kambal. Tina mo, oh. Sa ngayon ay nakakonfine si Criselda sa ospital at kahit ginagawa ng mga doktor ang lahat upang mabigyan ng lunas ang sakit niya, ang kailangan ni Criselda ay isang bone marrow transplant upang maduktungan ang kanyang buhay. Hindi ko alam na may ganong kondisyon pala. At pwede rin pala mangyari yan sa kambal. Alam ko tong ospital na to. Ospital to nila, Raymond. Nanawagan po ako sa lahat po nung mga mga kapanood nito. Sana po patulungan niyo kami na rin ako. Atim na taon na po kami naghahanap ng pwedeng maging donor po para sa bone marrow transplant na nga na po. Pero huwag ngayon, wala pa rin po. Masakali po, pero mabuting kalooban po dyan. Pagpapabubuting puso, kung pwede po magpatest po kayo, baka sakali po, baka tulong po kayo sa anak. Hindi ko po kaya mamalangan ako. Mahal na mahal ko po siya. Geraldine! Po? Oh, may breakfast date ako dun sa isang kakilala ko na may-ari ng mga supermarket chain. Interesado siya na bumili ng mga gulay sa kapruta sa akin. O oh, ikaw, sasabay ka na ba sa akin, Iha? Ah, uh, Lola, susunod na lang po ako kasi gusto ko sana duman sa ospital. Ospital? 
Eh, kasi Lola, hindi talaga mawala sa isipan ko yung naparoon natin sa TV kagabi, yung tukol doon sa kambal. Eh, kaya naisip ko, gusto ko sana siyang dalawin. Don't tell me, gusto mo maging donor. Lola, wala naman pong masama doon. Aba, eh, hindi basta-basta maging isang donor. Eh, Lola, hindi pa naman tayo sure kung magmamatch nga ako eh. Eh, pa, paano nga ako nagmatch? Eh, Lola, nag-research po ako ng konti tungkol dun sa procedure. Eh, eh hindi naman ho ganung major na major talagang ano procedure eh. Minor lang naman yung magiging side effect kung meron man ho. Do you really want to do all of this for someone that you don't really know? Lola, eh hindi ko nga rin humaipaliwanag eh. Hindi ko rin humaintindihan kung bakit ganito yung nararamdaman ko. Basta simula ako nung naprod ko yung bata kagabi, parang nararamdaman ko na kailangan ko siyang tulungan. Parang hindi pwede na wala ho akong gawin. Siguro kasi kambal din sila. Tapos kambal mo sana yung maging anak ko. Kaya ako siguro ganito yung nararamdaman ko. Nasabi mo ba ito kay Raymond? Eh, Lola, wala naman ho sigurong point ko sasabihin ko pa kay Raymond tapos hindi naman po kami magmamatch. Uh, sige, Lola, mauna na po kayo. Susunod na po ako, ha? Ingat po kayo. Bye. Ah, bye po. Ingat ka rin. Opo, ingat po kayo. Susunod po ako sa inyo. Ah, sige, May kukunin sige. lang po ako sa taas. Buhay ang mga anak ninyo, Senyorita Geraldine. Isa lang sa kanila ang may maselang na kalagayan at kailangan, kailangan kanya. Ah, mana, tama na ho. Itikin na ho yan, ha? Sige po. Mr. Nolly Bautista? Ako nga po. Ano po yun? Um, Napalad ko kasi yung panawagan mo sa TV. Uh, nagpunta ako dito kasi gusto kong tumulong sa anak mo. Talaga ho? Naku, marami, maraming salamat to. <laughs> maraming salamat to. Naku, alam nyo, dininig ng Diyos yung panalangin namin. Salamat to talaga sa inyo. Ma'am... Uh, Geraldine. Ma'am Geraldine. Mm -hmm. Nako, Ma'am Geraldine, hulog ko kayo ng langit. Maraming maraming salamat talaga. Um, pwede ko bang makita anak mo? Griselda, tama ba ako? Oo, oh, tama ako. Sige ho, pwede ho. Saktong-sakto, visiting hours naman po. Pwede tayong pumasok? Pwede ho, pwede ho. Ah, oh, sige. Sige, sige po. Ah, Alina okay. ko Anak, hindi ka sana ako. Siya yung magiging donor kung sakasakali. Pag nakapasa siya sa test, pwede ka na-operahan. Siya yung sinasabi ko sa'yo, anak, si Ma'am Geraldine. Ma'am Geraldine, isa po yung anak ko si Griselda. Salamat po, Ma'am Geraldine. Kamusta kalagayan mo? Medyo mahirap na nga ang po dito sa loob ng ICU. Hindi ko nga po alam kung araw pa o gabi na. Pero natutuwa po ako na dinayin niyo ko at gusto niyo po kong intulungan. Salamat po. Walang ano man.
po sila. Nakakatuwa naman silang dalawa. Ay, nakatotoo po yan, ma'am. Alam niyo po, malapit na malapit sila sa isa't isa. si Grisel. Magkalim na po siya. Pwede na po ko pumasok sa loob? Naku, anak. Pwede, pwede. Pero bago kayo pumasok sa loob, meron muna akong papakilala sa inyo. Ha? Si Ma'am Geraldine. Alam mo, anak, siya ang tutulong. Siya ang magiging donor para sa kapatid mo para maoperahan na. Ang galing, di ba? Hulog ng langit. Totoo po. Salamat po, ma'am. Salamat po sa pagtulong sa kapatid ko. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para matulungan yung kapatid mo, ha? <laughs> Nakakilala kayo? Sabi ko na nga ba eh, pamilya siya sa akin. Ikaw yung ka-eskwela ni Teresa noon. Ikaw yung kalaban niya noon sa leadership award ng high school. Minsan ay inaasahan namin para makapagkuleyo siya eh, pero ikaw ang nanalo. Teresa, naalala mo yun, di ba? Acme of the Year, Prisanto Balido Duer. Ay, ko naman yun. Nay! Alam ko, hindi na po kayo makaabot. Hindi ko pasensya na. Nahuli ako. Nagpamadali nga ako eh. Nay, nay. Sa akong sak na malapit na pong ma-award na ng leadership award. May libreng scholarship po yun. Talaga? Ay, napasalamat naman. Hindi na tayo mamumroblema sa pangkuleyo mo. Nay, sigurado naman ako makakakuha nun. Sinalihan ko kayo lahat ng activities dito sa school. At sinigurado akong ako ang presidente ng lahat ng club para sa award na yan. Sa wakas, magkakaroon na rin sa pamilya natin ang nakatapos ng kuleyo. Akala ko kayo kung tatanggap ng award. Siguradong nagpaaway yan si Geraldine dahil namatay ang mga magulang niya. Hindi ako papayag na papunta sa kanya ang dapat para sa akin. Hayaan mo na lang yun. Nakaupo na muna ako doon ha. Dito ka na muna. Thank you so much. Teresa! Yung mga paniwala! Anong paawag ginawa mo para mapunta sa'yo yan? Teresa, ano sinasabi mo? Alam ng lahat na para sa akin dapat ang award na yan. Hindi mo naman kailangan ang scholarship na yan eh. Kaya ang kaya mo pag-aralin ang sarili mo dahil mayaman naman ang pamilya mo. Pero sa so wala akong kinalaman sa pagpili nila ng tatanggap ng award. Selfish ka! Gusto mo ikaw parati ang bida. O sige na! Ikaw na pinakamagaling! Ikaw na pinakamaganda! Ikaw na pinakamabait! Siguro tuwang-tuwa ka pa nung namatay mga magulang mo? Para maawala at sa'yo! Teresa, sumusobra ka na! Huwag mong idamay yung mga magulang ko dito! Hindi! Ikaw ang sumusobra! Ah! Hindi ko lang kung anong ginawa mo! Ah! Ah! Para... Gusto mo to? Sa'yo na! sa akin ang babae niyan. Teresa? Mm. Ako ano man yung mga nagawa ko noong sorry na talaga. Eh, magkakilala na ako pala kayo eh. Ang Geraldine siya po yung asawa ko. Eh, mahal. 
Si Ma'am Geraldine siya yung magiging donor para kay Giselle. Oo nga, magkakilala na nga kami, no? Uli, ano ba? Salamat po. Ay, pwede ko po ngayong ipakilala kay Dr. Manuel. Dali po kayo. Dok! Dok! Noli! Dok, meron mo sana akong papakilala sa inyo. Si Ma'am Geraldine. Magpapatis mo sana siya eh. Baka sakaling... Ge Geraldine! Ah, papa, ay... Magkakilala rin kayo? Ah, uh, he's my father-in-law. Yes. Oh. Alam ba ni Raymond na nag-volunteer ka to be a donor? Ah, uh, hindi pa ako, papa. Kasi... Inisip ko, gusto ko munang malaman kung magmamatch ako. Kasi kung di naman ho, eh parang useless naman ko sasabihin ko pa ako sa kanya. Well, well then, if you're sure about this, then let's do the test. <laughs> okay. okay. We will do a human leukocyte antigen test to determine kung pareho kayo ng genetic markers ng iyong white blood cells. Kapag pareho, then you can be a donor. We will also run additional tests to determine compatibility and to make sure that you're healthy enough to donate. Mahal! Ano ka ba naman? Umupo ka nga! Nahihilo ko sa'yo! Umupo ka! Ah, good news. Good news. Tests reveal that Geraldine is a match. Talaga, Dok? Yeah. Pwede na siyang maging donor ni Criselda. Ma'am! Ma'am! Okay! Sorry, Dok! Sorry! 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 Eh, match. Match. Match eh, no? Oo, match. Mamaya ka, match. Tita Anisha, food is good. Ang gusto gusto kong pumunta dito for dinner. You're always welcome here, Manuel. Lolo, face the letter plant. I help Lola made that. Nakasul, masarap din yan. Sige, I will. Ayun. Kumusta na pala yung naging uh, result ng test mo, Iha? Mm. <coughs> ano yung test? Oh, hindi pa ba nasasabi sa'yo ni Geraldine? Gusto niya maging bone marrow donor doon sa pasyento ko na may SCID. Nagpa-test siya ahead. It was a match. Bakit mo sinabi sa akin? And I have to tell you this, Geraldine. Um, surgical and procedure and extraction of bone marrow. Right. You will have to be under anesthesia, so you have to stay in the hospital at least overnight. Right? For observation. In any surgery, there's always a risk and a possible side effect, but don't worry about that. I'll take care of that. Don't worry. Hindi. May mga complications na hindi mo alam. Bakit hindi naman ito without even talking to me? Sino ba itong mga to na you're willing to risk your life? Mga anak ng mga malalayo mong pinsan, sila Teresa, kapatid ni Oslek. Actually, kambal sila, but unfortunately, yung isang may sakit. Biruhin mo yun, si Gerald din ang napangasawa ni Raymond, tapos siya pa ang tutulong sa atin ngayon. Hmm. Pasikat naman yung babaeng yun, Nay. Buti nga sa kanya, no? Nakarma siya sa ginawa niyang masama sa akin. Teka nga, anong nakarma sinasabi mo, ha? Eh, namatay ang kasiyan ng anak doon sa una niyang asawa. Eh, gambal din. Kaya siguro gusto niyang tulungan si Chriselle at si Chrisan. Teka nga, tutulong na sa atin yung tao, eh. 
Sandali. Huwag mo sabihin sa akin na hanggang ngayon eh, galit ka pa rin sa kanya. Nay, halika. Halika, papaalala ko lang sa'yo. Nakikita mo to? Di ba, pekla to, di ba? Oh. Hanggat nandito ang pekla to sa dibdib ko, hindi hindi ko mapapatawad yung babae niyo. Ay, natutuloy ko ba ang operasyon ko? Oo oh, na. Nag-match na kayo ni Ma'am Geraldine, kaya... Tuloy na, tuloy na operasyon mo. Pagkatapos po ba, pwede na akong umuwi? Pwede na po. Pagkatapos po ba ng operasyon ko, pwede na po akong maglaro sa labas? Pwede, pwede na rin po. Pwede na rin po ba akong pumasok sa eskwalahan? Pwede na rin, ana. Ayos, Chrisan. Makakalaro na ulit kita. Buti na lang tinulungan tayo ni Ma'am Geraldine. Hulog siya ng langit sa atin. Oo nga, ano. Alam niyo, mga anak, salamat talaga sa Diyos, ano. Bininig yung panalangin. Anak, buti pa siguro. Pahinga ka na muna, baka mamaya mapwersa ka. Tay, hmm. pwede niyo po ba akong kantahan? Oo naman. Kaya yung mga anak. Hindi, hindi ko kayo pababaya. Mga kambal bang inaalagaan niya yung mga batang pinadispatch ako sa'yo dati? Ay, oo. Eh, kasi itong asawa ko eh, nagustuhan yung kambal. Ay, yung kinukup namin. Eh, naku, sayang nga kasi hindi ko naibenta eh. And yung isa pa sakitin. Hmm? Ay, sinabi ko, dispatchahin mo. Bakit yung kinukup? Eh, bakit ano bang diferensya nung kinukup namin at saka ipinamigay namin sa iba? Hmm? Hindi pwedeng mapalapit yung mga batang yan kay Geraldine. Uy, bakit naman? Eh, gusto lang naman yung tumulong. Wala namang masama doon. Hindi pwede malaman ni Geraldine ang totoo. Ano ba sinasabi mo? Teka. Ano bang ibig mo sabihin, ha, Pinsan? Anak ni Geraldine yung kabal, no? Kaya ayaw mo kukupin yung mga bata. Ha, gusto mong pamigay. Ha, kasi ayaw mong magpalaki at mag-alaga ng anak na hindi sa'yo. Hindi pwedeng may makaalam ng totoo. Hmm. Pwede ko kayong idamay ng asawa mo. Pwede oh. kitang kasuhan ng kidnapping. Pwede ka naman. Grabe ka naman. Abay, tumutulong na lang ako, Insa. Idadawit mo pa ako, ganun. Kaya nga manahimi ka na lang. Oh. May naisip akong paraan. Pero kailangan ko ng tulong mo. Hmm. Tignan mo to. Pero insan, ganyan ka palagi eh. Kailangan ng tulong. Ganyan-ganyan. Tapos dadawit ako, tapos may demanda pa. Eh, naku, huwag tayong mag-usap, di ba? O ayan, nilalak ko na itong git. Hmm. Oh, ano? Ito. Hmm. Nilalak mo ba yung gate? <laughs> Hindi ko naman. Kau naman. Kasi madali akong kausap. Binibiro lang kita. Ikaw, para kayo pang magpinsan tayo. Walang problema sa akin. Akin na yan, oo. Oo naman, nagkakaintindihan tayong dalawa, Insa, na. At saka huwag ka mag-alala sa akin. Alam mo kung bakit? Naku, galit ako dyan sa asawa mo. Oo, visit ako dyan. Kasi may atraso sa akin yan, eh. Malaki noon pa. Kaya huwag ka mag-alala. Wala kang iintindihan pagdating sa akin. Basta nagkakaintindihan tayong dalawa, ha? Oo naman, nagkakaintindihan tayo. Alam mo ba kami makakita sa'yo? Sige, naalis ka na. Mahala. Ayusin mo yung trabaho mo, ha? Magtiwala ka lang sa akin, Pinsan. I love you. Yes. Pinto ka pa! Pinto ka pa! 
Oh, what's up, Gabina? Hindi pwedeng mag-donate si Geraldine sa pasyente mo ng bone marrow. Oh, if it's about the procedure, it's perfectly fine. You know, you know that. Oh, that's not the issue. So, anong problema? Anak ni Geraldine yung bata. Anak nila ni Alan. Ha? Huh? Ano? Akala ko ba patay na yung mga anak ni Geraldine noon? Di ba? Yun lang yung pinalabas ko. Napatay na yung mga bata para magkahiwalay sila ni Alan. Tapos binigay ko kay Teresa para dispatchahin. Pero ginawa nila mag-asawa, inalagaan nila. And now, Geraldine has just volunteered to be her own daughter's daughter. Is that what you mean? What have you done? This is the height of them all. Now you understand why you need to help me. Hindi pwedeng malaman ni Geraldine at hindi sila pwedeng magkalapit ng batang yun. Bakit naman kasi dinabi dahil pang tutulungan sila pa? Malay ko bang anak ni Geraldine yung tinutulungan ko? And don't you put the blame on me! Kung wala kang kinamang katarantaduan noon, hindi ka sana nagsisisi ngayon! But you just have to help me. You have to fix this. Masisira ako. Masisira ang pangalan ng ospital. Nang taon na ako kami naghahanap ng donor para sa anak ko. Si Ma'am Geraldine na lang ang pag-asa namin. Ano, hindi ka alis? Siyang para ka ba niyo na? Ma'am Geraldine! Nang dahil sa sakit mo, napatay ang tatay mo! Anong klasi kang ina? Gila niyo ako sa mga kaartihan ng dalawa, ha? Hindi ko kayo mga anak! Para! Hindi na si tatay na matay! Sa may tono Jessica, dapat ang priority mo, yung pagkaaral mo. Tignan mo yung scholar ko. Matalino. Malayong mararating ng batang yun sa sipag at syaga niya. Eh, I'm not your scholar nga. Don't you ever answer your mom that way. Ampong ka lang. Ma'am Geraldine? Kilala mo ako? Ako po si Crisanta Bautista. Ako po yung kambal ni Criselda, yung batang namatay po. 